les antivaleurs anti sous les fourches, fourches codines, codines de nos chroniqueurs. De nos chroniqueurs. Arkumba, on va euh, se livrer à un exercice qui consiste à... Voilà, je ne sais pas si tu peux fermer un autre même micro hein, pour l'instant. Qui consistera donc à, à refaire la conférence de presse de Ali Touré. Euh, comment vous l'avez senti hier Vous avez suivi ou pas cette euh, sortie médiatique Je ne l'ai pas suivi entièrement. J'ai simplement glané dans la presse. Mais je trouve qu'il avait promis de livrer sa vérité au cours d'une conférence de presse. C'est ce qui a eu lieu. Il a fait l'exercice qui lui assigne la loi parce que vous savez que les procureurs se prononcent sur les accusations qu'ils portent contre des citoyens poursuivis, présumés en tout cas pour le moment innocents jusqu'à une décision de justice. Monsieur Ali Touré s'est prêté à cet exercice-là, il a listé les dossiers sur lesquels il ouais, travaille. Des sur lesquels on va revenir. Mais quelle en était l'opportunité justement à Kumba L'opportunité de cette sortie médiatique C'était d'alimenter la contradiction premièrement, donner sa version des faits, parce que toujours chargé par euh, les avocats de la défense, il était utile aussi qu'on entende euh, Monsieur le procureur spécial près la CRIEF pour qu'on comprenne quelle est sa position, quels sont ses outils de travail pour le moment, quels sont ses arguments. Et je pense que tout cela participera au débat euh, euh, sur le droit guinéen. Et c'est ce qu'il a fait hier. Maintenant, il reste à savoir est-ce que tous les dossiers qui ont été annoncés tiendront la route C'est ce que nous verrons le long de ce processus de travail de la CRIEF. Bien, pour commencer, donc, on va essayer d'aller dossier par dossier à Kumba. Euh, on commence avec euh, euh, le cas Bill Gates. Euh, le procureur a signalé que des montants faramineux ont été trouvés sur le compte de Bill Gates et qu'un décaissement de plus d'un euh, million de dollars a, a été opéré sur son compte euh, le 6 septembre. 2021, donc au lendemain du coup d'état. Il reste à tracer ses décaissements, ses virements, ses mouvements de fonds sur son compte, mais une question se pose, même si on sait que quand un montant est assez important, il faut quand même le tracer, il faut savoir d'où il vient et quel est le bénéficiaire et pourquoi ce bénéficiaire a reçu ce montant. Je pense que ce sont là des questions sur lesquelles le parquet et, si vous voulez, ses auxiliaires vont travailler pour euh, élucider, mais il est clair aujourd'hui qu'il y ait euh, des alertes, euh, disons des lanceurs d'alerte au niveau des banques. Euh, quand vous faites une transaction d'un million de dollars, fuit-il votre argent, votre propre argent ici de votre propre effort ouais. Il est question qu'on retrace euh, un million de dollars, ça peut financer beaucoup de choses hein, ouais. en Guinée. Et nous sommes dans une période euh, d'inquiétude énorme euh, parce que la gente a besoin de s'assurer que qu'elle euh, qu garde euh, tous les leviers du pouvoir et un million de dollars ça peut faire euh, beaucoup de choses yeah. cependant on sait que M. Silla, euh, alias Bill Gates, c'est quand même un opérateur économique. Ouais. Depuis une, très source, longtemps. Euh, une source proche de lui euh, euh, nous signale que cabinet Silla ne dispose, euh, ne dispose que d'un seul compte bancaire personnel. Tous les autres comptes euh, appartiennent aux entités euh, Joma, parce que Joma, c'est plusieurs entités. Euh, Mohamed Djane, euh, dont on parle euh, euh, dans euh, l'affaire de 1 million de dollars, et est un directeur euh, est directeur d'une société basée en Guinée et, et donc ce Mohamed Yanné est différent du ministre hein, Mohamed Yanné le parquet le sait très certain. voilà c'est le parquet le sait mais nous on ne le savait pas ouais. je pense qu'il est utile qu'on nous donne euh, cette information avec des clarifications juridiques j'étais en train de dire qu'on sait bien que monsieur <coughs> Silla alias euh, Bill Gates est un opérateur économique ouais. depuis son jeune âge parce que moi j'ai grandi à la Sigma Dina depuis son jeune âge c'est un opérateur économique il a dû certainement engagé des fonds avant même de devenir euh, l'intendant de la présidence de la République et je pense que si l'argent était venu de ces... Mais, mais, mais cela, est -ce que... cela est compatible. Vous êtes homme d'affaires, ensuite on vous confie l'intendance d'une présidence de la République euh, Monsieur Abbé Silla est un opérateur économique du secteur privé, un technicien connu, mais ça n'a pas empêché qu'on qu lui attribue un ministère assez stratégique. Également, il était euh, prestateur hein, pour le gouvernement guinéen en ce qui concerne les centrales ce sont électriques des pratiques de Tombo. à bannir, Monsieur Akumba. Bien. Voilà. Oui, mais 
quotidien, Donald Trump est un opérateur économique, ouais, ça ne l'a pas empêché d'être président de la République des États-Unis. Donald Trump, euh, ses affaires et, comment dirais-je, les comptes des États-Unis. Vous savez comment les choses se passent en Guinée, ah, monsieur Akumba mais... Où l'État est privatisé. Là, mais mais Akumba n'est pas, pas en train de défendre. Euh, il y, en fait, y a aussi les conditions, pour, évidemment, si vous les respectez, si vous devez démissionner à la tête de votre société pour occuper un poste. Pourvu que ces conditions soient respectées, quand ouais. ce n'est pas le cas, Bien. en ce moment, c'est questionnable. Bien. Et, 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 et vous avez subi certainement. Non, mais c'est Akumba qui a fini. Oui, allez-y, allez-y. Allez allez non, en fait, j'étais presque en train de lâcher la parole pour Mohamed Kaba qui s'impatiente. Mmh. J'étais en train de dire que, effectivement, M. Bill Gates est opérateur économique. Cela, on ne peut pas le changer aujourd'hui. Ça a existé depuis toujours. Maintenant, la question est de savoir quel est le service mmh. qui a été rendu par uh, ce monsieur qui a bénéficié de ce présumé virement ou de paiement d'un million de dollars américains. Ouais. C'est toute l'inconnu. Ouais. Et je pense que c'est ce que la justice nous aidera à, à comprendre, comprendre et, et, et... dans le respect des règles de la... Ouais, dans je, le je voulais, des je voulais de la rapporter un plan des, des propos, des déclarations d'une de, euh, euh, de des, des substituts ou oh, un substitut du procureur spécial près la je ne sais pas comment on dit, eh, Joséphine Loli Tengiano, qui a dit M. Cabinet Silla, dit Bill Guetta, a bénéficié d'un décret le 4 février 2014, le nommant au poste d'intendant général à la présidence de la République pour un salaire de 6 600 000 francs guinéens. Avant 2014, euh, M. Cabinet Silla n'avait qu'une seule société dénommée Business Marketing International. À partir de 2014, pendant qu'il était aux affaires, en sa qualité d'agent public, Trois autres entités, Joma, euh, ont vu le jour, notamment Joma SA, Joma Logistique, Joma Group. C'était incompatible avec sa fonction d'intendant général et en sa qualité d'agent public. Il n'a pas euh, cette possibilité de créer au même moment ces entités privées. Cela est contraire aux dispositions de l'article 650 euh, à 651 du Code pénal. On vient de l'entendre, euh, Talibé, euh, euh, cet avocat euh, qui défend donc euh, Bill Gates. Oui, euh, euh, il, il a terminé par euh, des propos du procureur qui dit qu'à date, on ne peut pas vous dire quels sont les montants que nous reprochons à cabinet. On ne peut pas dire avec euh, certitude euh, qu'il y a eu détournement et à Boubacar. Et, et moi, je pense que l'exercice auquel euh, s'est livré le procureur et, et rappelle un peu euh, sa première sortie lorsqu'il a euh, affublé Kassori d'un présumé détournement de, de 46 de, millions de, de 46 dollars. Millions de dollars. Ouais. de la mamrie à la, à la nièce. Oui, parce que Abou Bakar aligné des chiffres, euh, euh, des montants retrouvés sur les comptes d'une société appartenant à, à un haut cadre futile, justement, intendant général euh, de la présidence, c'est une chose. Mais euh, mener les investigations qui prouvent que, par exemple, en tant qu'intendant, il a puisé euh, tel montant qu'il a mis euh, euh, dans la construction de tel ou tel immeuble ou bien qu'il a transféré dans les comptes de la société. C'est là où justement ouais. qu'on attend le procureur, qu'on attend les investigateurs euh, euh, parce qu'il mmh. faut trouver ces liens. Ouais. Ces liens parce que c'est bien beau, beau d'avoir des entre, soupçons entre, mais oui. il, faut, il faut prouver les choses. Oui, parce que prouver. À, parce à Bocard, et, ça. Et, et, et pour l'instant, c'est tout le mal qui est celui de... de, de, de du parquet spécial. Parce que Abouakar, c'est un problème. S'il s'agit de soupçonner, tous les hauts cadres guinéens sont soupçonnables de ceci ou de cela. Tout à fait. Par nous, citoyens lambda. Maintenant, c'était à la justice de prouver qu'il y a des liens possibles entre les fonds de la présidence et les fonds trouvés dans les comptes des sociétés de, 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 de Joma Group. Parce que, euh, comme euh, 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 l'avocat le disait, quand vous dites que les équipements de Joma Media sont des équipements destinés à la présidence, à la présidence mais détournés par, par Dioma. Il faut que jusqu'au bon de commande, jusqu'à euh, à, l'origine de l'argent qui a permis à acheter ces équipements, que cela justement soit prouvé. Mais on connaît le donc, fournisseur, on connaît le fournisseur de Dioma. Donc pour le moment, Abou Bakar. C'est des broadcasts. C'est connu de tout le monde. Pour, pour le moment, Abou Bakar. Tous ceux qui sont dans le milieu. Pour, pour le moment, Abou ouais. on, on nous présente une avalanche de chiffres. Voilà. Euh, euh, Est-ce que. Euh, euh, dans les mers de lait, euh, euh, un procès se tiendra Bien. Et, et le parquet réussira à prouver que euh, cabinet, euh, 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 dont je, je ne suis pas en train de, de blanchir la gestion, 
mais dont j'attends qu'on m'apporte des preuves Merci. que ouais. euh, 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 il y a un lien entre ses avoirs personnels et euh, les fonds de l'État guinéen. Oui, Akumba, en euh, 30 secondes. Euh, juste rappeler quelque chose. Rappelez-vous de ce membre de la direction du bureau de presse de la présidence de la République qui, bon, avait, ça, si, si. qui avait pris le courage d'écrire et de dénoncer comme quoi le matériel attribué à Gyoma était destiné à un autre service. Et rappelez-vous rappelez qu'il avait euh, décidé de se rétracter lui-même ouais, ouais. et publiquement pour dire que ouais, c'était Moussa si c'est hein, que ce n'était pas ouais, cela. Ouais. Je pense que la scientif devait aussi euh, être beaucoup plus... Bon, beaucoup on, plus verra. Professionnel. on verra. Allez, la suite